ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ടൊരു അടിപ്പൊളി ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായി ഞങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണം കൂടി നിലവിൾ ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഈ ഡിഷിൻ്റെ പേര് കോളിഫ്ലവർ ക്യാപ്സി എന്നാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ചിക്കൻ കൊണ്ട് ക്യാപ്സി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോളിഫ്ലവറിന് ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇതിന് ടേസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ എന്തായാലും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാൽ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ പകുതിയോളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യം അത്ര യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓരോരോ ഇതുപോലത്തെ ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് സാധാ പച്ചവെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലിട്ട് അല്പം ഉപ്പും അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും വിഷാംശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും മാത്രമല്ല ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു പകുതി വേവായിട്ട് കിട്ടും കോളിഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കോട്ടിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ട് ക്യാപ്സി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മസാല പൗഡേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തൈര് ഉണ്ടെങ്കിൽ തൈര് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാട്ട് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പിടാം ചിക്കൻ മസാലയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാനൊരു സ്പൂണിൽ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് സ്പൂൺ അതുപോലെ മൈദ രണ്ട് സ്പൂണും വേണം ഇത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ്ങിനാണ് കേട്ടോ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കോട്ടിങ്ങിന് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഓട്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മസാല പൗഡേഴ്സിൻ്റെ കളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടേ കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമാണല്ലോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടമാണല്ലോ ബട്ടർ മിൽക്കിന് പകരം നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം പുളിയുള്ള തൈര് എടുക്കരുത് എടുത്താൽ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് വേറെ ആകും നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് പിടിക്കണ പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ കോളിഫ്ലവർ വാഷ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് എത്രയാണ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കോളിഫ്ലവർ ഉടയാതെ നോക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ വാഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഉടഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരേ സെയിം അളവിൽ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോറും അതുപോലെ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അതുപോലെ എടുക്കുക കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വന്ന ബട്ടർ മിൽക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ മിൽക്കിന് പകരം നമുക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം
എല്ലാ സൈഡിന്നും മറിച്ചിട്ടിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കെ എഫ് സി പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇവിടെ വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും എത്ര കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർ പോലും കഴിച്ചു പോകും ഇത് നമുക്ക് സോസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കെ എഫ് സി പോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്